他们在那儿。我们也只能送你到这儿了，剩下的，看你自己了。小爷，三殿下，谢谢你们。每次看着蒙少，我总觉得自己好像罪大恶极。你的确是，嗯，但是跟他比，我们谁又不是呢？你要带我去哪儿啊？殿下，殿下。帝君，我我想跟凤九殿下进一步说话。好。凤九殿下，刚刚在醉酒之下，行动都有得罪，还请你恕罪。蒙上。你在我心里一直都是我的好朋友，虽然说我没有跟你坦白，但是你也不用这么客气啊。所以，我们还能是好朋友吗？当然了，九哥是你的好朋友，你也是九哥的好朋友，以后你就把我当成九哥看待就行了，因为那才是真正的我。我其实很高兴，能在，呃，能。能让我倾慕已久的人知道我喜欢他，凤九殿下，我我没什么遗憾了。怎么会没有什么遗憾？要让你喜欢的人也喜欢你，才叫没有遗憾。日后你一定会遇到一个真正爱慕你的人，到时候你一定要豁出去，你学学人家小燕，让那个人像你喜欢他那般喜欢你才行，知道吗？好。咱们俩是不是应该先避一避啊？哼，这种万年难凑热闹的机会，有人要跟东华帝君抢人，我恨不得凑到跟前去看才痛快呢，还避？哼，老子就知道天族没好人。你倒是应该避一避，我这么盯着，万一有什么，我可以挡一挡。干嘛这么看着我？你就想在这儿看好戏是吧？你话说的这么直接，就有点过分了。被老子说中了吧？天族混账！就是你说的这个混账，教你如何下棋，教你如何去迎娶姬恒公主的心，你就是这么对待你师傅的吗？什么师傅？老子最讨厌下棋了。过河拆桥是吧？嗯、这么快说了？说了。小九说什么了？他说，我们以后还是好朋友。还让我多多向你学习呢，向我学习？嗯，定是要学习你的无耻。他还说，让我下次再喜欢一个人时，定要让那个人像我喜欢他那般也喜欢我。嗯、那就不要辜负他的祝福。其实，我一开始就知道的。在我第一次见到凤九殿下的时候，我就知道，他不会喜欢我的。他是那样的光彩照人，独特迷人，身份尊贵，我都知道的。就算我不是梵音谷的人，就算我在四海八荒之中，我也只会是千千万万个追求凤九殿下的人之中，最不起眼的那一个。虽然你们都说我喜欢的只是我想象中的那个人，并不是真正的凤九殿下，但是小燕，你知道吗？我以前总是想要逃离梵音谷，并不是因为梵音谷一年四季只有冬季，过于寂寞，而是我见到了凤九殿下，我想要再见到他，哪怕一句话也不说
都没有关系。我是见到凤九殿下之后，才开始向往外面的世界的。为了靠近他些许，我搜集所有有关于他的消息，哪怕是假的，只要与他有关，我就舍不得放过。我知道，这是没有结果的暗恋。但是我就是舍不得放弃，不是，不是因为我傻，而是因为那是凤九殿下。我以前从未感受过春夏秋的温暖，是凤九殿下让我感觉到了，是他让我知道了温暖的方向。能有机会和你们相识，成为好朋友，我真的很开心。跟你们这般夸夸其谈，我见到凤九殿下却一句话都说不出来，我只能开口祝福他。别回头了，不要回头，你一定会遇到一个跟你旗鼓相当、喜欢你喜欢到骨子里的人。如今，他已经得到了他的幸福。别再往那边看了，只管往前走便是。就是啊，别回头啊，大道朝前，走就是了。嗯。嗯，这是什么？我将沈夜和阿兰惹的元神封印到了此处中。他们都是影子，居然还有元神啊！不错。他们二人本该生死，一切归于太虚，但世间万事皆以常理推之，未免浪费了许多情感。我将他们封印于此，千万年后，能否生出些造化，就再看天意了。嗯。嗯。哦。他们二人虽是你我的一缕影子，但是情谊却如此真切。帝君选择了一个这么好的地方为他们安了家，也算是弥补他们生前的遗憾了。我们也该回去了。你笑什么？我就是突然想起。以前在太成宫，我当差之时，帝君都没有正眼看过我一眼。现在居然跟我说要一起回去，感觉像是在做梦一样。我那时候不知道是你。那如果知道了，又会怎么样？如果知道了，我们便不会浪费这么多时间了。无知小辈，还想封住本尊？炼心镜，竟然是净化浊气的炼心镜！东华，你果真不给我机会！是你逼我的。
聂初吟，快来见我！母尊，血阳用性命布下结界，如果现在要进入禁地，拿出血泪的话，必定要血阳死。可是以属下现在的能力，杀不尽血阳与众人。想尽办法，杀了。东华封住了我一部分的力量，我要想冲出这结界，必须得到最后这滴血泪，尽快拿给。遵命。萧魔君，我看到你在加强结界，本来想要帮你。结界有问题？感觉有些不太对劲，但是却查不出原因。我帮你一起加强，回来吧。聂魔君，麻烦你去通知其他几位魔君，就说结界需要加强，务必让他们一同前来。好。谢孤城，你不是已经用平婆果为他做了一个躯壳吗？为何他还迟迟不醒啊？才刚做好三日罢了，而且他当日被埋亡宫下，尸骨无存，只有一缕元神还封存在幽冥寺。可惜已经沉睡了百年，元神已经陷入了寂灭状态。如果想要仓促复活的话，只怕难以化去他元神中的浊气。那便如何？其人虽醒。但却只能浑浑噩噩，智力宛如幼儿。那有什么法子可以让他灵台清明吗？法子倒是有，只不过……但说无妨。需要有仙者，甘愿为其多取一半修为，或许能渡他重生之时灵台清明。那拿我的修为去便是了。你难道就不考虑一下？青天曾为了我连命都不要。我只不过多给他些许修为，这有什么好考虑计较的？还有一事，按照仙路宝集阵的规矩，叶青提因奇缘得以飞升，须由赋予仙体之人赴九天瑶池为其洗涤凡尘，才可飞升成仙。那好，等他期满要修行之时，我便助他。嗯。哎，先别急，仙体刚刚成型。拘束则不大，等其仙体能够承受之时，我自然会告知于你。好。所以沉香离家出走，其实是为了救被压在山下的三圣母。有些人离家出走是行孝道，而有些人出走大半年了，一声不吭，愁煞家里人。小阿离，你以后长大了。可不能学这花样。风筝姐姐离家出走回来啦！乖，听你小舅舅讲故事呢。都是些画本上的事了，我倒想听听新鲜的，你可同我讲讲。阿离最喜欢听新鲜故事了。凤九姐姐，你掉到梵音谷的事儿，我能够说。小阿狸，你先去一旁玩会儿，我有正事同你姐姐谈。阿狸嘴巴可紧了。阿狸听到三爷爷说凤九姐姐和帝君哥哥亲亲的事儿都没说出去。小叔，你怎么还在这儿？你没有回青丘啊？我在等你啊，不把你带回去，青丘的大事怎么交代啊？等我做什么呀？反正我也经常出去溜达，在青丘也不算什么大事啊。嗯
，你这样，哲言上神肯定要挠我喽。看来，你是忘了最近你身上担着什么大事了。什么大事啊？看来果然忘了。那我提醒你一下，你的冰藏之礼就在十五日之后。对了，我真把这事儿给忘了。啊、小叔，你就当今天没见过我吧，我等十五日之后再回来好了。原本我是可以变成你的模样替了你。嗯。不过既然你回来了，可别再偷懒了。我、哦。还有十五日，每日少睡两三个时辰，也尽够准备了。可是我一日也才睡四个时辰，怪可怜的。嗯。不过年轻人嘛。每天睡一两个时辰也不碍事，还没到你熬通宵的时候呢，你就知足吧。知道了，我会好好准备的。虽然我们青丘的礼仪不如九重天繁重，不过这大体上的礼仪总得有。好。他们俩平安归来，你终于不用再愁眉苦脸了。这一趟多亏了有你，他们才能平安。就算没我，凤九也能平安归来。那人可是东华帝君，他能让他有事吗？也对，你就是爱操心。你不也费了几层修为为他们苦守吗？还不是等他们平安归来后，你才放心回九重天呢。大概是受你影响吧。怎么了？这样盯着我瞧，怪让人不自在的。哼，就是觉得你怎么没去找凤九啊？之前他来九重天，你俩可是天天都处在一处啊。他现在哪有空跟我玩乐啊？他们俩已经不愿分开到这般田地了。他呀，现在正为如何让家里接受帝君而烦心，偏偏又撞上冰藏之礼，哼，如今是烦上加烦。冰藏之礼，就是青丘每一位星君继任后必行的一个礼。几位星君必须亲手打出一款趁手兵器，于典礼那日当着八荒仙者的面藏于名下治所的圣地，以为后世子孙留用。嗯，我记起来了，当年我也参加过白浅的冰藏之礼，在四海八荒可是算得上很重要的盛事。他准备的如何了？这丫头倒是早就造好了一把和须剑，只是是装剑的剑匣，尚未做好。他呀，从前想着，反正时日尚早。等白浅的婚宴过后，多玩耍两个月，再做也不会误事。谁知又掉进了梵音谷，竟将此事忘得一干二净。如今啊，他定是全力以赴在剑侠该选什么材质，做什么样式上，不敢分心其他了。这样粗心，倒是像足了你。难怪你们俩能成为朋友。可他那杵着一个东华帝君，帝君做剑侠的水平可谓是一流。有东华在，必定在一两日完工。这种紧要关头，凤九把他供在那里，不拿出来用一用，岂不是暴殄天物？大约凤九温存几句，东华一心疼，也就帮他做了，何来的烦心困扰？这种风流手段倒是像足了你，怪不得你俩成不了朋友。凤九可是说了，有帝君在，自然是万无一失。但什么事都靠帝君也推不上进了吧？再说，帝君也不想他成一个只能依靠东华帝君的废物。这件事儿顶多帮他筹划筹划织剑侠的进度，别的大约也不会多伸手吧。很好奇，帝君他会不会主动伸手代劳？想当年白浅的冰藏之礼如此盛大，我们家凤九的也不能落后
，若我赢了，你便也要出席凤九的冰藏之礼，给他压阵出出风头。若是你赢了，我便亲自去拿分陀利池的肥鱼，让凤九给你做半个月的糖醋鱼吃。他的手艺可是一等一等。这赌注可谓是得意相当，不过考虑凤九的境况，这个赌局还是我赢了比较好。哦不，我赢了好像也不算太好。要是我吃了凤九的糖醋鱼，以东华的秉性，他非得让我吐出来不可。事情就是这样了。本来我想去跟姑姑求个饶的，却没想到。距离冰藏之礼还剩下十五日，可是我的剑匣还没做好。啊？嗯。照着这个进度图，如无意外。剑匣会在十五日内做好。嗯嗯。东华，你等着，我不会让你好过。魔尊，你这是？聂初隐，快去找几个魔族人给我吸食。魔族的人，还不快去！是张长了，什么事？出事了，魔尊他拜见魔尊，拜，拜见魔尊。魔尊，你如此大动干戈，如何可以瞒住众人？这区区十几个废物，怎够本尊享用？是，魔尊，你法力无边，但是为了让你恢复功力，我族怕是所剩无几，如何与神族对抗？你现在是在质疑我吗？属下知错，属下不敢。魔尊威武，天地不惧，是我族无上的荣光。妙意渊不断加强，我要尽快拿到血泪。从今日起，每日运送百名魔族弟子供我吸食，不得有误。百名魔族弟子。
，帝君。如何？是帝君，如何？